రైట్ మాధవి గారు ఇప్పుడు తాజ్మహల్ కట్టిన షాజహాన్ ఏం చేశాడంటే దాన్ని కట్టిన వర్కర్స్ అందరినీ చేతులు నరికేశాడంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకొకటి అలాంటిది కట్టకూడదు అని అట్లాగే ఇవాళ ఉద్యమం పార్టీ నుంచి వచ్చిన కేసీఆర్ గారు ఉద్యమాలతో వచ్చిన అని ఇంకెవరు ఉద్యమం చేయకూడదు అందుకని వాళ్ళు ధర్నాతో తీసేయటం కానివ్వండి ఎవరైనా సరే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక మాట మాట్లాడితే వాళ్ళని అరెస్టులు చేయటం లేదు మనం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏదన్నా ధర్నాలు చేస్తామన్నా చలో అసెంబ్లీ అని పిలిపించిన ఎన్నిసార్లు చలో అసెంబ్లీ పిలిపించలేదండి ఎన్ని పిలుపులు ఇచ్చినా ముందస్తు అరెస్టులు చేయటం ఎక్కడికెక్కడ ఆపేయటం అంటే ఇవాళ ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో మనం మనకు నిరసన తెలిపే హక్కు కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు ఒకటి ఇందాక మన్నే గోవర్ధన్ గారు ఒక మాట అన్నారంటే కాంగ్రెస్ అట్ట చేసింది బీజేపీ ఇట్ట చేసింది అంటే ఈయన ఒక మాట గుర్తుంచుకోవాలి కాంగ్రెస్ హయాంలోనూ కేసీఆర్ గారు మంత్రిగా ఉన్నారు ఇక టీడీపీలోనూ ఆయన మంత్రిగా ఉన్నారు అన్నిట్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆయన ఉన్నారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన ప్రతి దాంట్లోనూ కేసీఆర్ గారు పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఇవాళ ఆయన ఏమి పెద్ద గంగుల మునికి వచ్చి ఒకేసారి మొత్తం పాపాలని కడుక్కోవాలి ఆయన ఆయన అలానే ఉన్నారు అన్నిట్లోనూ ఆయన పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఇవాళ మనం ఒక తెలంగాణ సాధించుకున్నాక మనం ఏం చేసాం ఈ రాష్ట్రానికి మీరు ప్రామిస్ చేసింది ఏంటి మీరు చేసింది ఏంటి ఎక్కడో దాకా అక్కర్లో దళితుడు ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నారు సరే కాసేపు అది పక్కన పెట్టండి మీరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు అయినా మీరు ఏం చేశారు ఎందుకు ప్రజాస్వామ్య ఎందుకు మీరు ప్రజాస్వామ్యం ఇలా చేస్తున్నారు ఇవాళ ఒక గవర్నర్ గా ఉంటే గవర్నర్ డెఫినెట్ గా ప్రజాస్వామ్యం ఇవాళ ఇక్కడ రాష్ట్రం లేదని ఉంటే మనం గవర్నర్ కి చెప్తాం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇవాళ గవర్నర్ మీద ఇది ఉంటే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ప్రెసిడెంట్ కి దే కెన్ కంప్లైంట్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇంట పర్సనల్ గా ఇలా మాట్లాడారు అనే దీంట్లో వాళ్ళు కూడా ప్రెసిడెంట్ కి చెప్పొచ్చు ఎవరైనా అది చెప్పొచ్చు ఏమైనా కోరుకునేది ఏంటంటే గవర్నర్ అనేది ఒక రాజ్య ఒక వ్యవస్థ మేము ఆ వ్యవస్థను గౌరవిస్తాం గవర్నర్ అనేది వాస్తవంగా ఇక్కడ ప్రజలకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇబ్బందులు అనే రిపోర్ట్స్ కేంద్రానికి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఒక గవర్నర్ ది మేము అదే కోరుకుంటాం మేమేం లెటర్లు రాయలేదు అదే ఆయన అన్నారు ఆ లెటర్ ఏదో ఒకసారి చూపించమని నేను అడగాలి ఆయన్ని ఒకసారి ఏపీ నుంచి వాళ్ళు ఏపీ నుంచి వాళ్ళు అడగడంలో ఏమని అడిగారు మాకు ఒక గవర్నర్ కావాలన్నారు ఇవాళ రెండు రాష్ట్రాలకు ఒక గవర్నర్ ఉన్నారు అంటే కానీ మాకు ఈ గవర్నర్ వద్దని ఆయన ఏమన్నా మాకు ఒక సెపరేట్ డెడికేట్ కూర్చొని <laughs> తీసేసుకోవడం అవకాశం ఉంది కదా ఎందుకు ఇట్లా రాధంత చేస్తే ఏం వస్తుంది రోడ్డు మీద ఎక్కితే అనవసరం గవర్నర్ గారు పాత్రని కించపరిచే విధంగా ఉంటే తప్ప ఈరోజు ఉద్యమ ఉద్యమకారుల గురించి చాలా బాధపడిపోతుంది మాధవ్ గారు ఉద్యమకారుల గురించి ఎలా ఎలా కాపాడుకోవాలో మాకు తెలిసిన వ్యక్తి మేము తీసుకుంటాం అది ఈరోజు ఈరోజు మీరు చెప్పండి మీరు అద్వాని గారు ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి ఆదుకున్నాడు ఎక్కడ దాన్ని ఎక్కడ మాట్లాడే <laughs> 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 <la
మన అక్కడ గిడ్డీశ్వరి గారి గాని ఇక్కడ బుద్ధ వెంకన్న గారి గాని ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను వైరామారం మండలంలో డొంకరాయ అని చెప్పేసి ఉంది అక్కడ గిరిగూడ అనేటువంటి ప్రాంతంలో గిరిజనులు ఈ సెలేర్లలో నీళ్లలో ఆకులు పడి కుళ్ళిపోయి ఆ నీళ్లు తాగి రోగాలతో అండు రోగాలతో బాగా ప్రభులు ఇబ్బంది పడుతున్నట దయచేసి ఆ ఆరోగ్య శాఖ యొక్క దృష్టికి తీసుకుపోయి అక్కడ రోగాల గిరిజనులు వాళ్ళు పడకుండా కొంచెం చర్య తీసుకోమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా బుద్ధ వెంకన్న గారు కొంచెం ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఆ లోకల్ ఎమ్మెల్యే గాని ఆ ప్రభుత్వాన్ని గారు కొంచెం పంచాయతీ ఎన్నికలు ఫిబ్రవరిలోని ఆ ప్రతిపాదన ఉందంటూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ లో స్పష్టం చేశారు కొత్తగా నాలుగు వందల పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేస్తామని కొత్త పంచాయతీల కనీస జనాభా ఐదు వందలు ఉండేలా చూస్తామని కూడా ఆయన చెప్పారు అదేవిధంగా అన్ని చర్చించిన తరువాతే సర్పంచ్ ఎన్నిక ప్రత్యక్షంగా నిర్వహించాలా లేకపోతే పరోక్షంగా నిర్వహించాలా నిర్ణయం కూడా తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు రామచంద్ర రెడ్డి గారు అన్ని చర్చించారు నిన్న కలెక్టర్ల సదస్సులో మీరు చూశారు పంచాయతీ ఎన్నికలు ఫిబ్రవరిలోనే జరిగే అవకాశం ఉందని కూడా చెబుతున్నారు ఎలా అనిపించింది నిన్న కలెక్టర్ల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేసిన విధానం అంటే ప్రప్రథంగా మాట్లాడాలంటే ఇంతకు ముందు మనం ప్రసార మాధ్యమంలో చూసిన విధంగా ఏది ప్రత్యక్ష ఎన్నిక సర్పంచ్ కాకుండా ముందర వార్డు మెంబర్స్ తో ఎన్నుకుందాం ఉన్నారు మరి దాంట్లో కూడా ఇంకా కూడా నిన్న కూడా నేను న్యూస్ లో చూసినప్పుడు చర్చిస్తున్నాను దాని మీద ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని చెప్పేసి అన్నారు మరి మేమైతే ముందు నుంచి ఒకటే చెప్తున్నాం ప్రత్యక్ష విధానంతో అయితేనే ప్రజలు తమకి అనుకూలమైన వ్యక్తిని డైరెక్ట్ గా ఎన్నుకోగలుగుతారు ఇంటరాక్ట్ కాగలుగుతారు బ్లాక్ మెయిలింగ్ రాజకీయాలు ఉండవు దానితో ఒక సుస్థిరత ఉంటుంది దానితో ప్రజాపాలన మంచిగా ఉంటుంది ద వెరీ పర్పస్ డిఫీట్ కాకుండా ఉంటుంది అని అన్నాము ఇంకో విషయాన్ని చూసినట్లయితే సరే ఓకే అదైంది రెండోది ఫిబ్రవరిలోనే పెట్టాల్సిన అంత అవసరం లేదు జూలై దాకా ఉన్నది టైమ్ మరి దీన్ని ఒక ఇప్పుడు రిహార్సల్ లెక్క పెడుతుండ్రు అంటే ముందుల డ్రామా వేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు ముందు రిహార్సల్ పెడతారు పెట్టేసి రిహార్సల్ లో మంచి యాక్టివ్ చేస్తుంటే చాలా అని స్టేజ్ ఎక్కుతారు రేపు వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకి ఇదేమైనా రిహార్సల్ అన్నది కూడా మాకు మేము అనేది ఏంటంటే అయ్యా నీ రిహార్సల్స్ నీ డ్రామా కోసం రిహార్సల్స్ పెట్టకండి రిహార్సల్స్ అంటే ఖర్చు లేని విషయం కానీ ఇక్కడ చాలా కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనము ఏది కింద మీదతో దుర్వినియోగం ఏదేమైనా ప్రజాశ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయండి అక్కడ ప్రత్యక్ష ఎన్నిక మాత్రం సర్పంచ్ ఉండాల్సిందేనని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఇంకంటూ ఇంకా గ్రామ పంచాయతీలు మేస్తున్నట్టున్నారు ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీకి సాయిని బట్టి ఐదు వందల ప్రజలు ఉన్న దానికి ఐదు లక్షలు తర్వాత పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు అంటే ఇరవై ఐదు లక్షల దాకా నేను డైరెక్ట్ చేస్తాను అంటున్నారు అదేవిధంగా ఏది గ్రామాలలో అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అంటున్నారు కానీ అసలు మీరు చేసే నిర్ణయాలతో సర్పంచ్ సుస్థిరంగా ఉండగలుగుతాడా లేదన్నది మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏదైనా చేయండి కానీ మీరు ఇంత తొందరపడి మీ రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవడానికి విధంగా చేయటం అయితే తెలంగాణ ప్రజాని విషయం కాదని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తూ జూలై దాకా టైం ఉన్నది తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి వరకు రెడీ ఉంటామని చెప్పి ఎలక్షన్ ఫిబ్రవరిలో పెడతామని చెప్పి ఫిబ్రవరి వరకు ఏదైతే కొత్త గ్రామ పంచాయతీ నాలుగు ఐదు వందల మినిమం ప్రజలు ఉన్న వరకు గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పాటు చేయాలి కొత్తగా ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఎనభై నాలుగు ఉన్నాయి కొత్తగా నాలుగు వేల గ్రామ పంచాయతీ పెడితే మొత్తం ఐదు వందల మిన్ తగ్గకుండా గ్రా ఒక గ్రామ పంచాయతీ
దాని పీరియడ్ విస్తీర్ణం కూడా వన్ 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 అండ్ హాఫ్ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ పరిధి లోపల దాటకుండా లోపల లోపల ఉండొద్దు అని చెప్పి క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది కలెక్టర్ల నుంచి నివేదిక తెచ్చుకోవడం ఏంటంటే అసలు ప్రత్యక్షంగా పెడితే బాగుంటుందా పరోక్షంగా పెడుతుంది ప్రజలు ఏమనుకుంటారు ప్రజలు ఏమైతే బాగుంటుంది నివేదికలు తెప్పించుకుంటే దాని మీద జనవరి ఇరవై ఐదు లోపల సమర్పించండి దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేద్దామని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పని చెప్పలేదు ఎట్లయితే బాగుంటుంది అసలు పరోక్ష పరోక్షంగా బాగుంటుందా ప్రత్యక్షంగా బాగుంటుందని చెప్పేసి నివేదికల గురించి లేకపోతే ప్రజల అభిప్రాయాల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత డిసైడ్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పింది ఈరోజు ఫిబ్రవరి నెల పెడుతున్న మీరు గతంలో మన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఒక సంవత్సరం లేట్గా చేసారు ఎలక్షన్స్ అంటే మీకు చేతగాక చేసారా అంటే ఆరోపణలు చేసుకోవడానికి కొంత చేసుకోవచ్చు దాని దాని బాధ కాదు ఫిబ్రవరి వరకు మేము అన్ని రెడీగా ఉంటాం కొత్త గ్రామ పంచాయతీ ప్రైవేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫిబ్రవరి తర్వాత ఎన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా మీరు నిర్వహించాలి అది కాకుండా ఒక సంవత్సరం ఆలస్యంగానో గెలిచిన తర్వాత సర్పంచ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎలా చేస్తే గ్రామ గ్రామం ఎలా నీట్గా ఉంటుంది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది గ్రామ వ్యవస్థ గురించి గ్రామ పంచాయతీ రాజ్యస్థ గురించి వాళ్ళకి పూర్తి అవగాహన వచ్చే విధంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఉన్న సర్పంచ్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత ఎలక్షన్ పెడుతున్నారు దాని అంత తప్ప దాని రియాల్సర్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటే అవివేక నిదర్శనం అంత తప్ప పెట్టుకోలేదు రాజరికంగాదు అప్పుడు తెలంగాణలేదు తెలంగాణ ఇవ్వవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి పరోక్ష ఎన్నికల ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ఇవన్నీ ఇంకా డిస్కషన్స్ అని మన్నే గోవర్ధన్ గారు అంటున్నారు సరే మీరు ఈ డిస్కషన్స్ చేస్తారు కొత్త చట్టం తీసుకొస్తారు ఏదైనా సరే ఫస్ట్ పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టి వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకోండి అది ఎంపీటీసీలు కానివ్వండి జడ్పీటీసీలు కానివ్వండి లేకపోతే మిగిలిన అన్ని రాజకీయ పార్టీలు 
वाल ओपीनियन तस्को दाने बटी मुझे एंकंटे निजाने चितशुद्धि प्रजल कोसम प्रजल ओपीनियन कदा अलाको मैं का पाइंट नंबर वन रोदी असल ग्राम सब अट्लीस्ट टू टू थ्री टाइम संवसरास ग्राम सब मन लबिदार एंपिक ट्राक्टर के भूमि लेनी वील टीआरएस कार्यकर्ता की ट्राक्टर तरवा अक्टोबर सैकंड अने पंचायतराज दिवस अने कंपलसरी सैलब्रेट चेयर का असल मन राष्ट्र प्रभुत्म तुंगल दिन असल पंचायतीराज दिवस अने वील सैलब्रेट अंत वील की प्रजास्वाम्य पैन और पंचायतीराज व्यवस्थ पैन वील की एंत चुद्धि एंत गौरव आलोची ईश्वर गार अं मनमेमो पकन मे अभी डबल क्रास रूट सिस्टम दीर ग अंत ने आ रोज से सैलब्रेटे दिन स्पिट सेलब्रेटे कदा अदे चेयटे कसल ग्राम सब लबिदार अंपिक चेयली अभी जरगटे इष्ट वो इवा एम एल एंपील वीले कदा चेदी इवा कल्याण लक्ष्मी उ कल्याण लक्ष्मी एवर एमएल सां पंप इवा ऐक्चुअल रूरल एरियाना सर ग्राम सब द्वारा इन एंपिक जरगा इवा मन सी थ्री अमेंडमेंट गाटा सी थ्री अमेंडमेंट इरवे मूड अंशाल इरव मूड अंशाल कूसक अगर लोकल सर्पंच इनवा चेयर का एम जो अंतर इंपारटन इच्छे अग्रिकलर की इरीगे की वीटन की चूस्ते वाल पवर्स इनवा चयला अंत इवा प्रजा प्रतिनिधि बैठ अंदर दाटे इनवा अवतार तप मेर वास्तव में एवरन इनवा चेयर आज इनवा चेयर अंत सिस्टम ने इन नीर गई तपू इपड़कना तेजको प्रजास्वाम्य बद्ध जरप्चि एदना सर ए मारपदा सर अभी पब्लिक डोमेन अंदर अभिप्रा दिन बटी चेयरी मुख्यमंत्री क्लियर पंचायतराज व्यवस्था व्यवस्था प्रत्यक्ष परक्ष एन कहीं पब्लिक पब्लिक निवेदिक जनवरी निवेदिक बजेट प्रजा अभिप्रा अन्स्टिट्यूशन दार्ट पारसल अभिप्रा दाने बटी दी रही अंत गांधी टाइम पीरियड अे वरकू वाले उचल बाध्यता प्रभुत् अच्छे कांग्रेस प्रभुत् असल लोकल बाडी एलक्षन वालेपूर बेटर कोर्ट के कोर्ट नीचे कोर्ट मुटे तप कांग्रेस प्रभुत् पंचायती एन कहीं स्थान संस्थल एन करेक्ट टाइम प्रकार दाखला मूड राष्ट्र उम्मीद राष्ट्र उपड़ू ले अच्छा इंका आर नाइम इवदी मल्ल एलक्षन बने करेक्ट का टाइम प्रकार एपड़े अच्छी अब करेक्ट का चर्पल मारपूल उंटे इप्टी वाल दर सलूनीको प्रजल दी अला पंचायती बोर्ड मेबर दी जीडीसी एमपीडीसी वील अवगाहन वाल दीकोनी चयन करेक्ट का आर ने पंचायती एन कहने करेक्ट का रईट कांग्रेस पार्टी
ఇప్పుడు ఆ రోజున రెండు వేల పదమూడులో రాష్ట్రం మొత్తం కూడా అగ్నిగణం లెక్క మండిపోతుంది ఆ పరిస్థితులు రకరకాలుగా అంటే అధికారులు పోలీసింగ్ ఉందనుకోండి పోలీసు అంతా కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూస్తే ఉద్యమాల గురించి కానివ్వండి ఈ బైఫర్కేషన్ మూడ్లో ఉన్నది ఆ సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఆబ్వియస్ గా ఆబ్వియస్ గా డెఫినెట్ డిలే జరగడం జరిగింది కాకపోతే దానికి సంబంధించి ఎవరో మిత్రుడు కోర్టు పోయిండు కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది కాకతాళీయంగా దాని ప్రకారం ముందరకు కొనసాగడం జరిగింది కానీ కావాల్సింది చేసింది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు కావాలి థ్యాంక్ యూ అండి రామచంద్ర రెడ్డి గారు చర్చలో పాల్గొన్నందుకు మణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మాధవ